பொறாமையும் ஆண்டவருக்கு பிடிக்காது பெருமை உள்ளவனுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார் இது ரெண்டும் விசுவாச வாழ்க்கையை பாதிக்கிறது ஆண்டவருக்கு பிடிக்காது என்று ஆண்டவர் எரிச்சல் படுகிற வருத்தப்படுகிற ரெண்டு காரியம் அது நம் வாழ்க்கையிலே நம்ம விட்டு ஒருவேளை சிறு வயதுல இருந்தே நான் அடுத்தவங்களை பார்த்துதான் சாப்பிடும் போது அடுத்தவங்க பிளேட்ட பார்ப்பேன் ட்ரெஸ் பண்ணும் போது அடுத்தவங்க ட்ரெஸ்ஸ பார்ப்பேன் நான் சிறு வயது முதலே நான் அடுத்தவர்களுடைய ஒப்பிட்டு பார்க்கிறேன் பார்க்கும் போது நமக்கு என்ன வரும்னா பார்க்கிறோம் பார்க்கும்போது பிரச்சனைகள் வருது அப்ப எப்படிதான் பார்க்காம வாழ்றதுன்னு ஒரு கேள்வி வரும் அடுத்தவங்கள நான் பார்க்காம எப்படி வாழ்றது அதுதான் ஆண்டவர் இன்னைக்கு சொல்றாரு அடுத்தவங்களை பார்க்காம தான் வாழணும் பார்ப்போம் ஆனால் தேவனுடைய கண்களில் பார்க்க வேண்டும் அவர் கொடுக்கிற பலத்தால் அவர் கொடுக்கிற அந்த ஆவின் பலத்தால் தான் அவங்கள பார்க்கணும் அது வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலை அந்த நிலைக்கு போகும்போது கர்த்தர் நம்மை ரொம்ப வித்தியாசமாய் நம்மை நடத்துகிறார் இந்த வாரம் கூட நம்ம பேசிட்டு போனோன்னே ஒரு செய்தி எல்லாருக்கும் அந்த நியூஸ்ல பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஒப்பீடு என்ற தாயின் பிள்ளையாகிய பொறாமை வந்து பாண்டிச்சேரியில ஒரு அம்மா தன்னுடைய மகளோடு படிக்கிற ஒரு மகன் அவன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எப்பயுமே ரேங்க் ஃபர்ஸ்ட் தான் தன்னுடைய மகள் ஒரு நாளும் ஜெயிக்க முடியல ரெண்டாவது இடத்துல தான் வரா தன்னுடைய தாய் பார்த்தால் அந்த மகனை பார்த்தால் ஒப்பீடு வந்துருச்சு என் மக ஜெயிக்க முடியலையே இது நடந்ததான பார்த்துட்டு இந்த பையனுக்கு என்ன செய்யறது நம்ம மக தோத்துக்கிட்டே இருக்கிறாளே இரண்டாவது இடத்துல தான் வர்றான் முதலிடம் கிடைக்கலையே என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ண உடனே மருந்து கலந்து அந்த ஏதோ ஒரு மருந்து கலந்து அந்த ட்ரிங்க்ஸ கொடுத்து அந்த சிறுவனை கொலசிச்சுட்டா முடிஞ்சிச்சுல அந்த பொறாமையின் முடிவு கொலை மரணம் கண் கூட பார்த்தோம் நம்ம நம்ம கொலையெல்லாம் பண்றது கிடையாது நாம் யாரையும் கொலை பண்றது கிடையாது ஆனால் மனதிலேயே நம்ம வந்து பொறாமைப்பட்டு வெறுப்பு வந்து என்ன செய்யுது அந்த அம்மா வந்து கொலை செய்தார் மகளை மகளை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கணும் ஜெயிலில் தான் இருக்கணும் அந்த அம்மா ஒரு பெரிய வருத்தமான செய்தி அதை பார்த்த உடனே எனக்கு அந்த பையன் அந்த சிறு பையன் துடிக்கிறதையும் தன் தாய் தகப்பன் அழுது புலம்பி ரோட்டில் உருண்டு அழுதையும் பார்த்து மனம் உடைந்தது பாருங்க ஒரு ஒப்பீடுனால வருகிற விளைவு அது ஒரு விளைவு கொலையில போய் முடிஞ்சிச்சு அப்படி சொன்ன நிறைய செய்திகள் வந்து கொண்டே இருக்கு ஒப்பீடு நாள் வருகிற பிரச்சனைகள் ஆனா இன்னைக்கு தேவன் நமக்கு ஒரு நல்ல செய்தியை கொடுக்குறார் என்ன நல்ல செய்தி போன வாரம் ஒப்பீடாதீங்க ஒப்பிட்டு பார்க்க பார்க்காதீங்க பார்த்தாலே பிரச்சனை இருக்கு ஏன்னா கட்டளைகள்ல ஆண்டவருடைய பத்து கட்டளைகள்ல ஒரு கட்டளை நீங்கள் பிறனுடைய வீட்டையோ அவனுடைய மனைவியையோ அவனுடைய பிள்ளைகளையோ அவனுடைய ஆடு மாடுகளையோ அவனுடைய காரையோ அவனுடைய பைக்கையோ அவனுடைய நகையையோ அவனுடைய சேலையையோ அவங்களுடைய இடத்தையோ அவங்களுடைய உயர்வையோ அவங்களுடைய அழகையோ நீங்கள் இச்சிக்க கூடாது அப்ப நம்ம ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்க்காம வாழவே முடியாதே நம்ம திருமண வீடுகளுக்கு எல்லாம் போனா ஒருத்தர் ஒருத்தரை பார்க்காம இருக்க முடியாது விழாக்களுக்கு போனாலும் நல்ல காரியங்களுக்கு போனாலும் தெருவில போனாலும் சந்திக்காம இருக்க முடியாது அப்ப கண்களில் பார்வை உண்டாகும் போது நம்ம கண்களுக்கு ஒரு பலன் தேவைப்படுது பரிசுத்தமான ஒரு பார்வை உங்க பார்வையில ஒரு மாற்றம் வரணும் துன்மார்க்கரை பார்க்கிற துன்மார்க்கருடைய வாழ்வை சங்கீதம் எழுபத்தி மூணுல பார்த்த போது துன்மார்க்கருடைய வாழ்க்கையை பார்த்து பொறாமை கொண்டேன் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு முடிவு ஒன்று இருக்கு தேவையில்லாம பொறாமப்பட்டுட்டேன் சமாதானம் இல்லை எனக்கு அடுத்தவருடைய வாழ்க்கை முக்கியமா துன்மார்க்கனுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து நான் பொறாமப்பட்டுட்டேன் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு ஆண்டவரிடத்தில் அறிக்கை செய்கிறதை பார்க்கிறோம் அப்ப ஆண்டவர் நமக்கு என்ன சொன்னார் பறவையை பாரு மிருகங்களை பார் அவை அவைகளெல்லாம் நான் நடத்துகிறேன் அல்லவா அற்ப விசுவாசியை ஒன்ன நான் நடத்தாம இருப்பனா அப்ப நடத்துகிற ஆண்டவர் பறவைகளை பாருங்கள் பூக்களை பாருங்கள் மற்ற இயற்கையில இருக்கிற காரியங்களை பாருங்க அவைகளெல்லாம் எப்படி நான் நடத்துறேன் எப்படி நான் போஷிக்கிறேன் குறைந்த விசுவாசம் உள்ளவர்களே ஏன் நீங்க பயப்படுறீங்க கவலைப்படுறீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்ன பாருங்கப்பா தேவனை பாருங்க அடுத்து இன்னொன்று கடைசியா சொன்னாரு உங்களை பாருங்க கலாத்தியர் ஆறு நாளின்படி உங்களை தன் தன் சொந்த கிரியைகளை பாருங்க உங்களையே நீங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் நம்மோடு பேசினார் அடுத்தவருடைய வாழ்க்கையை பார்க்காமல் இருக்கிறது நமக்கு நல்லது நம்மளுடைய 
திருப்தி மன நிறைவை மன நிறைவு ஒரு திருப்திய கெடுக்கிற காரியம் ஒப்பீடு விசுவாசமே உடைந்து போயிருது அவங்களெல்லாம் ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்திருக்கிறாரு அந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதித்திருக்கிறாரு அந்த தம்பியை ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறாரு அந்த அண்ணனை ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறாரு அந்த சிஸ்டர் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் ஏன் என்னை என்னை மாத்திரம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு அந்த சிஸ்டருடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது அந்த பிரதருடைய வாழ்க்கைக்குள் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது இன்னைக்கு முன்ன எப்போத காட்டிலும் இப்போ அதிகமான பிரச்சனைகள் உள்ள நாட்கள் நம்ம மீடியா சோசியல் மீடியா இருக்குது மீடியா இருக்குது டிவி இருக்குது அவைகளெல்லாம் அடுத்தவருடைய வாழ்க்கையை போலித்தனமாக பாலிஷ் போட்டு மேக்கப் போட்டு காண்பிக்கிறதுனால நம்ம பொய்யானவைகளெல்லாம் நம்புகிறோம் நான் சிரிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து ஒரு நான் நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி நான் சந்தோஷமாகவே இல்லாமல் கூட இப்படி சிரிச்சுக்கிட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கிறது இப்படி எடுக்கிறது நல்ல ட்ரெஸ்ஸை போடுறது உள்ளுக்குள்ளே சமாதானம் இருக்காது மலையில் போய் நின்று நான் ஊருக்கு போயிருக்கேன் நான் அங்கே போயிருக்கேன் அங்கே போயிருக்கேன்னு காண்பிக்கிறது உடனே நமக்கு உடனே ஒரு ஏக்கம் ஐயோ பாரு ஜாலியாக சுற்றுறான் பாருவேன் டூரெல்லாம் போகிறான் பாரு இவன் வாழ்க்கை தான்யா சுதா நல்ல வாழ்க்கை அது போல் ஒரு ஆராய்ச்சி சொல்கிறாங்க அவன் எல்லாம் வேஷமாய் தெரிகிறார்கள் ஒரு ஷோ ஒரு மக்களுக்கு ஒரு வேடிக்கை காண்பிக்கிறார்கள் நான் பார்த்தியா அப்படின்னு அதை பார்த்து நம் நேரத்தை வீணாக்குகிறோம் இன்னைக்கு நிறைய வாலிபர்களுக்கும் நிறைய டிவியில் வருகிற நிகழ்ச்சிகள்லாம் அப்படி தான் ஒரு பெரிய சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி ஆ ஊ சத்தம் போட்டு ஒரு கொண்டாட்டத்தை காண்பிக்கிறார்கள் ஆனால் அவங்க வாழ்க்கையில் ஒன்றும் இல்லை கொஞ்ச நாளில் பார்த்தா தூக்கு போட்டு செத்துடுறாங்க இறந்து போயிடுறாங்க மருந்தை குடித்து விடுகிறார்கள் டைவர்ஸ் ஆகிடுது பல பிரச்சனைகள் இருக்குது அந்த நிகழ்ச்சிகளை நடத்துகிறவர்கள் பார்த்தா சிரிச்சுக்கிட்டு வர்றாங்க நடிக்கிறார்கள் உண்மை இல்லை நாம் இங்கே உட்காந்து பார்த்து கொண்டு அவர்களை பார்த்து இயங்கி கொண்டு இருக்கிறோம் பார்க்குறோம் துன்மார்க்கருடைய வாழ்க்கையை பார்க்குறோம் இது தாண்டா வாழ்க்கை இது இது தாண்டா சந்தோஷம் அதே போல தான் வாலிபர்களுக்கு கூட வெளியே பைக்கில் சுற்றுறது வர்றது வாலிப பிள்ளைகளுக்கும் வாலிபர்களுக்கும் மற்றவருடைய வாழ்க்கை நல்லா இருக்கே ஃப்ரீயாக இருக்கிறாங்க பாருங்கள் என்ன பாவம் மனம் பண்ணலாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க பாருங்கன்னு அவங்களுக்கு ஒரு ஒப்பீடு பாவம் பண்ணுகிறவர்களை பார்த்து ஒரு ஒப்பீடு இப்படி நிறைய ஒப்பீடு இருக்கு அது என்ன செய்யுதுன்னா நம்மளுடைய நம்பிக்கையின் உறுதியை கெடுக்கிறது ஒரு பெரிய பிரபலமான ஒருவர் இப்படி விதமாக சொல்லியிருக்கிறார் கம்பாரிசன் கில்ஸ் தீஃப் விச் கில்ஸ் ஜாய் அப்படின்னு ஒப்பீடு உங்க சந்தோஷத்தை திருடுகிற திருடன் நீங்க சந்தோஷமா இருக்கிறத திருடி கொண்டு போகிற திருடன் இந்த ஒப்பீடு ஒருத்தரை ஒப்பிட்டு பார்த்துட்டீங்கனாலே என்னை முந்தி விட்டான் என்னை தாண்டி விட்டான் என்னை விட உயர்ந்துட்டான் அப்படின்னு பார்க்கும் போதே உங்களுக்குள்ள சமாதானம் போயிருது உங்களுக்குள்ள நிம்மதி போயிருது உங்களுக்குள்ள ஒரு திருப்தி இல்லாம போயிருது என்னை முந்தி ஓடி விட்டார்களே என்று நினைக்கும் போது மனசுல ஒரு ஒரு இயக்கம் வருது தேவன் விளைவு என்ன ஏன் கூட என் ஆண்டவர் இருக்கிறாரா ஏன் ஆண்டவரே என்னை விட்டு கைவிட்டு விட்டீர் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்களே நான் மட்டும் கவலையா இருக்கிறேனே அப்படின்ற எண்ணம் வரும் ஒன்று திமுதி ஆறு ஆறு போகும் என்கிற மனதுடனே கூடிய தேவ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம் பவுல் சொல்றாரு போதும் என்கிற மனதுடனே கூடிய தேவ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம் இந்த வசனத்தை ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்குறது ஒப்பீடு போதும் போதும் என் வாழ்வில் போதும் சொல்லி பாருங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு எவ்வளவு ஆசீர்வாதங்களை நீங்க முத ஆசீர்வாதங்கள் என்று நினைக்கிறவைகள் எல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் போதும் எனக்கு இந்த இயங்காம இருந்து பாருங்க கத்தர் உங்களை நிச்சயமா வித்தியாசமாய் நடத்துவார் போதும் எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க ஆதியாகமும் நாலாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்துல இருந்து ஏவாலை அறிந்தான் அவள் கற்பவதி ஆகி காயினை பெற்று கத்தரால் ஒரு மனுஷனை பெற்றேன் என்றால் பின்பு அவனுடைய சகோதரனாகி ஆபேலை பெற்றால் ஆபேல் ஆடுகளை மேய்க்கிறவனானால் காயின் நிலத்தை பயிரிடுகிறவனானால் சில நாள் சென்ற பின்பு இந்த இந்த வசனத்துல இருந்து கவனிங்க சில நாள் சென்ற பின்பு காயின் நிலத்தின் கனிகளை கத்தருக்கு காணிக்கையாக கொண்டு வந்தான் ஆபேலும் தன் மந்தையின் தலையீட்டுகளிலும் 
அவைகளில் கொழுமையானவைகளிலும் சிலவற்றை கொண்டு வந்தான் ஆமேலையும் அவன் காணிக்கையையும் கத்தர் அங்கீகரித்தார் காயினையும் அவன் காணிக்கையையும் அவர் அங்கீகரிக்கவில்லை அப்பொழுது காயினுக்கு மிகவும் எரிச்சல் உண்டாகி அவன் முக நாடி வேறுபட்டது இப்ப ஒருத்தர கத்தர் ஒருத்தருடைய காணிக்கையை அங்கீகரிக்கிறார் இன்னொருத்தருடைய காணிக்கையை அங்கீகரிக்கவில்லை கத்தர் ஒருத்தரை ஆசீர்வதிக்கிறார் இன்னொருத்தரை ஆசீர்வதிக்கல அப்ப பாக்குறார் காயின் பாக்குறார் என்னடா நம்மள ஆசீர்வதிக்காம விட்டுட்டாரே ஆண்டவர் சொல்லிட்டு தன்னுடைய சகோதரனாகிய ஆபேலை மனதுக்குள் இந்த ஒப்பீடுனால வந்து ரொம்ப யோசிக்கிறார் என்ன இப்படி நம்மள விட்டுட்டாரே ஆண்டவர் சொன்ன உடனே காயினையும் அவன் காணிக்கையும் அவர் அங்கீகரிக்கவில்லை அப்பொழுது காயினுக்கு மிகவும் எரிச்சல் உண்டாகி அவன் முக நாடி வேறுபட்டது இன்னைக்கு நமக்கு இதுதான் பிரச்சனை முகம் மாறும் ஒருத்தரை பாராட்டிட்டா முகம் மாறும் ஒருத்தரை ஒருத்தரை எல்லாருக்கும் முன்னாடி குட் அப்படின்ட்டா மாறும் என்னைய விட்டுட்டாரு மனிதர்களிடத்தில் சர்டிபிகேட்டோ நம்ம பெரிய பெரிய புகழ்ச்சியோ வாங்குவது ஆண்டவர்கிட்ட வாங்குறது ஆண்டவர் பார்த்துக்கிறவர் நம்ம அதுக்கு ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்க தேவையில்லை கொடுத்தாலும் கொடுக்க கொடுக்காவிட்டாலும் கண்டுக்கிற தேவையில்லை ஆனால் இங்கே ஆண்டவர் செய்ததை கண்டு ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறதை பார்த்து இவருக்கு என்ன என்ன வருது ஒரு முகம் நாடி வேறு எரிச்சல் உண்டாயும் இது ஒரு சாதாரண நிகழ்வு போல தெரியும் இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா அப்படின்னு ஆனால் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்குள் பெரிய பாதிப்பை உண்டு பண்ணி கொண்டு போகுது தேவனை பார்த்து ஏன் ஆண்டவர் என்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர் என் குடும்பத்தை நீங்களும் ஆண்டவரை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா போதும் இப்படி சைடில் திரும்பாமல் இருந்தா போதும் அடுத்தவர்களை பார்க்காமல் இருந்தால் போதும் உங்க இதயத்துக்குள்ள விடாதீங்க இன்னையிலிருந்து விடாதீங்க அப்படிப்பட்ட சத்தம் உங்க வீடுகளுக்குள்ள வந்தா அப்படியே அதை கடிந்து அப்புறப்படுத்துங்க உங்க வீட்டில இருந்து மனைவி இருந்து வந்தாலோ உங்க பிள்ளைகள் இருந்து வந்தாலோ அல்ல உங்க கிட்ட இருந்து வந்தாலும் பார்த்தீங்களா ஒரு சத்தம் வரும் பார்த்தீங்களா அந்த அவன் பார்த்தீங்களா அதாங்க உங்க அம்மா இருக்காங்களே விட மாட்டாங்க எல்லாத்தையும் உங்க அவனுக்கு தான் கொடுக்க போறாங்க அவளுக்கு தான் கொடுக்க போறாங்க யாருக்கு கொடுக்க போறாங்க அது மெதுவா அப்படியே லைட்டா ஒரு வார்த்தையை போட்ட உடனே நமக்கு என்ன வரும் பதற்றம் வரும் பதற தேவையில்லை இது காமன் இது எல்லா வீடுகளிலும் நடக்கிறது பார் அங்க பார் அங்க பார் அங்க பார் அப்படி சொல்லும் போது நாம் மனதுக்குள்ளே உன்னை வைத்து விடும் ஆண்டவரை பார்க்க போறேன் விடுங்கப்பா நான் ஆண்டவரை பார்க்க போகிறேன் என் தேவாதி தேவனை நோக்கி பார்க்க போகிறேன் ஆப்ரஹாமின் தேவனை நோக்கி பார்க்க போறேன் ஏன்னா ஆப்ரஹாம் அப்படித்தான் அவருக்கு சுற்றிலும் நடந்தது பாருங்க அவருக்கு அவரு வேலை பார்த்தவர்களுடைய வேலைக்காரர்களுக்கெல்லாம் பிள்ளைகள் பிறந்தது அவருக்கு குழந்தை இல்லை அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பாரு இயங்கி இருப்பார் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பார் ஆனால் அவர் பைபிள்ல நீங்க இந்த ஆதி ஆமம் முழுவதும் பனிரெண்டாவது அதிகாரத்தில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஆண்டவரை பார்த்து கொண்டே இருந்தார் தேவனை பார்த்து கொண்டே இருந்தார் என் தேவன் என்னை ஆசீர்வதிப்பார் எனக்கு அவர் வார்த்தையை கொடுத்திருக்கிறார் நான் அவரை விசுவாசிக்கிறேன் அந்த விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருந்த மாபெரும் மனிதன் பரிசுத்தவான் தேவ மனிதன் தேவனுடைய நண்பன் இன்னைக்கு நீங்க எப்படி நீங்க எப்படி நான் அழகா இல்லையே அவன் அழகா இருக்கானே அவ அழகா இருக்காளே அவள் இடத்தில் பணம் இருக்கிறது என் இடத்தில் பணம் இல்லை கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் இது நம்ம அணு தினமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து நம்மை கஷ்டப்படுத்துகிற காரியம் த கம்பாரிசன் ஒப்பீடு இதற்கு ஒரே தீர்வு நம்முடைய கண்களை நம்முடைய சிந்தையை ஒருமுகப்படுத்தி ஆண்டவரே உங்களை தாம்பா நான் பார்க்க போறேன் நமக்கு முன்பாக ஓடின பரிசுத்தவான்கள் அப்படித்தான் நான் ஓடுகிறேன் லெக்கை நோக்கி ஓடுகிறேன் எனக்கு ஒரு லெக் இருக்கு என் வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய பாதை வேற என் பாதை வேற 
என்னுடைய பாதையில் நான் கவனமாக இருக்க போகிறேன் என் வாழ்க்கையில் எனக்கு ஆண்டவர் நியமித்திருக்கிற பாதையில் நான் கவனமாய் ஓட போகிறேன் எனக்கு அடுத்த வீட்டு பாதை தெரியாது அடுத்த பிரதருடைய பாதை தெரியாது அவர் நல்லா இருக்கிறாரா சந்தோஷம் மே காட் பிளஸ் யூ சந்தோஷம் அவர் ஆசீர்வதிக்கட்டும் எனக்கு கவலை உங்கள்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அவன் பாருங்க நேற்று தான் ஆரம்பித்தான் எப்படி போயிட்டான் பாருங்க ரெண்டு கோடி ஆம்பள மாதம் ரெண்டு கோடி ரூபாய் ஆம்பள நீங்களும் தான் இருக்கிறீங்க பத்தாயிரம் ரூபா தாண்ட மாட்டுறீங்க இந்த கம்பேரிசன் ஒப்பீடு உடனே நம்மளுடைய விசுவாச வாழ்க்கையை பாதிக்கிறது இப்படி ஆயிரக்கணக்கான ஒப்பீடுகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில வாரம் வாரம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது நிமிடம் நிமிடத்துக்கு ஒரு முறை வருகிறது டிவியில வருது சோசியல் மீடியால வருது நண்பர்கள் மூலமாய் வருகிறது எல்லாம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இதற்கு ஒரு தேவ பலன் வேணும் பரிசு பேசி காலத்தில் இது மிக அதிகமாக இருக்கும் போலித்தனமான வகைகளை நாம் நம்பி நமக்கு முன்பாக இவைகளெல்லாம் உண்மை என்று நம்பி ஒப்பிட்டு ஏமாந்து போகாமல் என் கர்த்தர் என் தேவன் என்னை நடத்துவார் அப்படி நம்ம உள்ள வந்துட்டோன்னா நமக்குள்ள பெரிய மாற்றங்கள் வரும் இது ஏன் அப்படி பேசுறேன்னா எனக்கு ஆண்டவர் அப்படி செஞ்சதுனால தான் நான் பேச முடியுது நான் அப்படி பேச முடியறதுக்கு காரணம் ஒரு முடிவு எடுத்தேன் சமீபத்தில் ஒரு நல்ல முடிவு எடுத்தேன் என் வாழ்க்கையில் ஒரு முடிவை எடுத்தேன் எப்ப பார்த்தாலும் அடுத்தவங்க பார்க்க கூடாது போதும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்து கர்ச்சர் கொஞ்சம் நாளைக்கு கொஞ்சம் சில மாதங்களுக்கு முன்பாக எடுத்த போது அதற்கப்புறம் ஒரு சமாதானம் எனக்குள் வந்தது பெரிய சமாதானம் வந்துச்சு ஒரு பெரிய சமாதானம் அந்த நாளில் இருந்து என் ஆண்டவரை மட்டும்தான் நான் பார்த்து ஓடுவேன் வேற யாரையும் பார்க்க மாட்டேன் எனக்கு முன்பாக ஆயிரம் பேர் ஓடினாலும் என்னை முந்தி ஒரு லட்சம் பேர் ஓடினாலும் முடிவிலே அந்த ஒரு லட்சம் பேர் நான் முந்தி வந்து நிற்கிறதுக்கு என் தேவன் செய்வார் வசனம் இருக்கு ஒரு கோடி பேர் என்னை முந்தி போனாலும் நான் ஒரு கோடி பேருக்காக நான் ஏங்கி நிற்க மாட்டேன் ஐயோயோ அவன் முந்திட்டான் இவன் முந்திட்டான் அவன் முந்திட்டான் அவன் நல்லா இருக்கான் நோ முடியாது நான் கவலைப்பட மாட்டேன் என் பாதையை நான் பார்க்கிறேன் என் என் பாதையில் நான் ஓடுகிறேன் எனக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற பாதையில் நான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன் அப்படி உள்ள வந்துட்டாலும் உடனே விடாது நீங்க உடனே நினைச்சிடாங்க இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போனே முடிவு பண்ணிட்டேன்னா முடிவு பண்ணோடனே நீங்க தான் முடிவு பண்றீங்க உங்க வீட்டுல இருக்கவங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்களா உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்களா அவங்க பண்ணல இல்ல நீங்க தான் முடிவு பண்ணிருக்கிறீங்க அப்ப நிச்சயமாக வரப்போகிறது நிச்சயமாக உங்களுக்கு சோதனை வரும் உங்களுக்கு இந்த சத்தம் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் பாருங்க அவங்கள பாருங்க இவங்கள பாருங்க அவங்கள பாரு உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக வந்து நிற்கும் அப்பொழுதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு முடிவை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் நோ நான் இல்லை நான் பார்க்க போறது என் தேவனை தான் பார்க்க போறேன் நான் லெக்கை நோக்கி ஓடுகிறவனே எனக்கென்று ஒரு எல்லை வைத்து எனக்கு ஒரு முடிவை வைத்து நான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன் அதனால் என் தேவன் என்னை கொண்டு போய் சேர்ப்பார் அப்படிதான் நம்ம ஓடணும் பாருங்க உங்களுக்கு சமாதானம் எவ்வளவு அதிகமா இருக்குன்னு பாருங்க நீங்க சாட்சி சொல்லுவீங்க இப்பதான் நிம்மதியா இருக்கேன்பா இப்பதான் நான் நல்லா இருக்கிறேன் நான் உண்மையை சாட்சியா சொல்றேன் என்னைக்கு அதை தொலைத்து தூக்கி எரிந்தேனோ நீங்க இங்க நிறைய பேர் இப்ப பேசுவீங்க நல்லா இருக்குங்க நாங்கெல்லாம் முடியாது போ எங்களோட பிறந்து கூட வந்தது போ நாங்கள்லாம் அப்படிலாம் ஒப்பீடு இல்லாமல் எங்கள் வாழ்க்கை நாங்கள் எப்படி ஓட்டுறது முடியாது அப்படின்ற சத்தம் கேட்கும் அதெல்லாம் முடியாது இன்னைக்கு மத்தியானம் போன உடனே நாங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறோம் செய்யாதீங்க வேண்டாம் இவன் முகன் நாடி வேறுபட்டதை கத்தர் பா பாருங்களேன் ஆண்டவர் நல்லவர் சொல்கிறாரு ஏன்பான்னு கேட்குற பேச ஆரம்பிக்கிறார் இன்னைக்கு உங்களோட இப்போ பேசுகிறான் இல்லை தேவனுடைய வார்த்தை வருது பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி அவன் முகம் மாறின உடனே ஆண்டவை பேசுறாரு யார்கிட்ட பேசுறாரு காயின்ட்டு பேசுறாரு அப்பொழுது கர்த்த காயினை நோக்கி காயினை நோக்கி உனக்கு ஏன் எரிச்சல் உண்டாயிற்று உன் முகநாடி ஏன் வேறுபட்டது பார்த்தீங்களா ஆண்டவர் பேசுறாருல்ல உங்களுக்கு உன் முகநாடி ஏன் வேறுபட்டது ஆண்டவருக்கு தெரியும் உடனே தம்பி ஏன்பா உன்னுடைய முகம் மாறுது 
ஏன்பா அடுத்தவங்களுடைய ஸ்டைல்லே நீ போகணும் நினைக்கிற ஏன் சினிமா நடிகர்களுடைய வாழ்க்கையிலே நான் போகணும்னு நினைக்கிறோம் ஏன் என்னுடைய ரோல் மாடல் ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் மாதிரி இருக்கணும் அப்படி ஏன் ஒரு அப்படியெல்லாம் நம்ம உருவாக்கணும் வேண்டாம் என்ன ஆண்டவர் போதும் எனக்கு சமாதானத்தின் தேவன் உயர்த்துகிறவர் அப்ப ஆண்டவர் வந்து முகத்தை பார்க்கிறாரு உள்ளத்தை பார்க்கிறாரு கேள்வி கேட்கிறார் ஓ முகம் ஏன் இன்னைக்கு நீங்க ஒரு முடிவு எடுங்க என்னை விட முந்தி போறவர்கள் போங்க எல்லாரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போங்க இன்னைக்கு சபையில இருந்து வெளியே போகும்போது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே என்னுடைய சொந்த பந்தங்கள் என்னோடு இருக்கிறவர்கள் என்னோடு ஓடுகிறவர்கள் எல்லாம் முந்துங்க போங்க முந்திட்டு போங்க யார் யார் வேகமா போறீங்களோ போங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க நான் யாரையுமே நான் இனிமேல் பார்க்க மாட்டேன் I am not going to see. 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 Now, if we come to the face, we are not going to see. We are not going to see. We are not going to see. I am not going to see. I am not going to see. Thank you. Bye. I am not going to see. I am going to see. I am not going to see. I am not going to see. I am not going to see. ஆண்டவர் பேசுறாரு ஏன்பா அவன் சரியா பலி செலுத்தினா அவனுடைய காணிக்கை நான் அங்கீகரித்தேன் நீ அப்படி செஞ்சா உன்னுடைய காணிக்கையும் நான் அங்கீகரிக்க போறேன் நீ என்ன நல்லா தேடுனா சபையில உன நான் ஆசீர்வதிக்க போறேன் அந்த சிஸ்டர் நல்லா தேடுனாங்க அவங்கள நான் ஆசீர்வதிச்சிருக்கேன் நீ தேடு அப்படித்தான் காயின்ட்ட பேசுறாரு அந்த பிரதர் வந்து எனக்கு உண்மையா இருந்தாரு அவரை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருக்கான ஆசீர்வாதத்தின் நேரம் இது ஆசீர்வதிச்சுட்டேன் அவர் பத்து வருஷமா வெயிட் பண்ணிருக்காரு ஆசீர்வதிச்சிட்டேன் நீ ரெண்டு வருஷம் தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க வெயிட் பண்ணு நான் இன்னும் அடுத்த வருஷம் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறேன் இப்படிலாம் ஆண்டவர் வைத்திருப்பார் பேசுவார் உங்களோட பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கிறார் அப்படின்னா என்னன்னா நீ நன்மை செய்யாது இருந்தால் நாலு ஏழு ஆதியாமன் நாலு ஏழு நீ நன்மை செய்தால் மேன்மை இல்லையோ இல்லையோ நீ நன்மை செய்யாதிருந்தால் பாவம் வாசற்படியில் படுத்திருக்கும் பாவம் வாசற்படியில் படுத்திருக்கும் இதுதான் பிரச்சனை நம்மளுடைய வாசற்படியில் எப்பயுமே பாவம் ரெடியா இருக்கும் டக்குன்னு உள்ள வந்துடும் இந்த சம்பளம் சம்பளம் ஒப்பீடு இந்த அவன் வந்து முப்பதாயிரம் வாங்கிட்டான் அவன் நாற்பதாயிரம் வாங்கிட்டான் அவன் பாருங்க இரவு பகலுமா ஓடி ஐ எழுபதாயிரம் சம்பாதிக்கிறான் இன்றோடு அதற்கு முடிவு கட்டுங்கள் நீங்க வேலை செய்யுங்க நீங்க சம்பாதிங்க வீட்டில் போய் அடிமையா இருந்து சிறைச்சாலை போய் ஒண்ணுமே சரியில்ல வாழ்க்கை முடிவிலே இவர்களுக்கு மேல வந்து நின்று ஆசீர்வாதமான பாத்திரமாய் வந்து நின்றார் யோசேபு யோசேப பொறாமையினாலதான் குளிக்குள்ள போட்டாங்க நம்ம பலவீனமானவர்கள் தான் தாய் தகப்பன் ஒருத்தரை நேசி ஒருத்தரை விட்டுருவோம் ஈக்குவலா ஷேர் கொடுக்கறதுக்கான அந்த ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கணும் நான் முயற்சி பண்ணேன் முடியல ஆனா ஆண்டவர் அதற்கப்புறம் நடத்தினார் சரி நியாயமாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனா பிள்ளைகள் அல்லது உங்க ஓனர் கிட்டயோ உங்க மேனேஜர் கிட்டயோ இயேசுக்குள்ள இருந்து நல்ல பேர் வாங்கி கிறிஸ்துக்குள்ள இருந்து நல்ல பேர் வாங்குறதும் பெற்றோர் வந்து கிறிஸ்துக்குள்ள இருந்து எனக்காக இவங்க எல்லாம் மார்க் போடணும் நம்ம நினைக்காம ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கும்போது அவங்களே கூப்பிட்டவங்களை ஆசீர்வதிப்பார் அவங்களே கூப்பிட்டவங்களை உயர்த்துவார்கள் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைக்கு வர வேண்டும் கலாத்தியர் ஆறாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் அவனவன் சோதித்து பார்க்க கடவன் அப்பொழுது மற்றவனை பார்க்கும் போதல்ல மற்றவனை பார்க்கும் போது அல்ல தன்னையே பார்க்கும் போது மேன்மை பாராட்ட அவனுக்கு இடம் உண்டாகும் தன்னையே பார்க்கும் போது மேன்மை பாராட்ட நீ நன்மை செய்தான் மேன்மை இல்லையோ ஆதியாகமம் நாலு ஏழு கலாத்தியர்ல தான் பதில் இருக்கு ஆறு நாலு ஆசீர்வாதம் என்ற பொருளையோ அல்லது உயர்வையோ பார்க்காமல் ஏன் ஆசீர்வதித்தார் 
எப்படி ஆசிர்வதிச்சிருக்காரு ஓ அந்த சிஸ்டர் வந்து விடாமல் ஜெபித்தார்களா நானும் ஜெபிக்கிறேன் அந்த சிஸ்டர் ஆண்டவருக்கு என்ற தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தாரா அதனாலதான் இப்படிப்பட்ட உயர்வா அந்த சிஸ்டரோ அந்த பிரதரோ அவர்கள் உயர்த்தப்பட்டவைகளை பார்த்து நீங்கள் ஆர் எப்படி என்று பார்ப்பதை விட அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் பார்த்துட்டு நம்மளுடைய கிரியைகளை கம்பேர் பண்ணுங்க ஐயோ நம்ம வந்து நல்லா நம்ம ஜோம் பண்ணலையே நம்ம ஆண்டவரை தேடும் விதமாய் தேடலையே நம்ம ஆண்டவரை பிரியமா நடத்தலையே சண்டே மட்டும் வேற உலகத்துல மாதிரி இருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமையிலிருந்து திங்கக்கிழமையிலிருந்து நான் வேற மனுஷனா மாறனே அப்புறம் எப்படி நீ ஆசீர்வதிப்பார் ஆண்டவர் எப்படி என் குடும்பத்துக்குள்ள சமாதானத்தை கொடுப்பார் என்னை எப்படி நடத்த முடியும் ரெண்டு மனுஷனா நான் வாழ்றனே ஐயோ கூடாது தப்பு நான் ரொம்ப வேஷம் போடுறனே ரொம்ப ஏமாத்துறனே ஆண்டவரை ஏமாத்தி ஊழியர்களை ஏமாத்தி எல்லாரும் ஏமாத்துறனே அப்புறம் எப்படி என்னை ஆசீர்வதிப்பாரு தப்பு தப்பு அவன் அவன் தன் தன் சுய சோதித்து பார்க்க கடவன் ஐயோ பைபிள் பாஸ்டர் பேசுற ஒன்ன கூட நான் ஃபாலோ பண்றது இல்லை நான் நல்ல பிள்ளையா கேட்கிறேன் வீட்டுக்கு போய் என்னைய மாதிரி ஒரு மோசமான ஒரு நபரை பார்க்க முடியாது நான் எல்லா கெட்ட பழக்கங்களோடு இருக்கிறேன் எனக்கு ஏசு பிடிக்கும் ஆனா என்ன நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமான நபர் ஆசீர்வாதத்துக்கு பாத்திரனே கிடையாது குவாலிபிகேஷனே கிடையாது அப்ப நான் எப்படி ஆசீர்வதிக்கப்படுவேன் அப்படி நீங்க உங்களை சோதித்து பார்க்கணும் அந்த சிஸ்டர் அந்த பிரதர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் ஆபேலின் காணிக்கை அங்கீகரித்தது போல அங்கீகரிச்சிருக்கிறாரு அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் என்னை சோதித்து பார்க்கணும் நான் என்ன பார்க்கணும் என்ன பார்க்கும் போது பெரிய ஆசீர்வாதமே நம்மளை பார்க்கும் போதுதான் அப்ப நம்மளை பார்க்கும் போது நம்மள மாற்றம் அடைய செய்யலாம் பதராத வாழ்வும் சிதறாத மனமும் பரிசாக தேவன் அருள்வார் தீர்வு என்ன தீர்வு என்ன சொல்றீங்க நீங்க ஆரம்பத்துல அந்த எழுபத்தி மூணாவது சங்கீதத்தின் ஆரம்பத்தை பாருங்க துன்மார்க்கரின் வாழ்வை நான் காண்கையில் வீம்புக்காரராகி அவர்கள் மேல் பொறாமை கொண்டேன் ஆரம்பத்துல பொறாமப்பட்டுட்டேன் ஆனா முடிவுல பாருங்க கற்றுக்கொண்டேன் 